वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद फातिमा कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे खुश आबाद होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी अफगानी चिकन बनाने की रेसिपी तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा चिकन बहुत ही कम मसालों में बेसिक से मसालों में बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से अफगानी चिकन बनकर रेडी होती है तो मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी दे रही हूँ अपने स्टाइल में तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमीम सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी एक प्याले के करीब तेल ले लेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और तेल को गर्म करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे चिकन मैंने तकरीबन भी 700 ग्राम के करीब ली है तो चिकन आप किसी भी तरह की ले सकते हैं बोनलेस या हड्डी वाली तो मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स ली है और चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले तीन से चार सेकंड तक अच्छे से जो है वो चिकन को फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए कच्चापन जो है वो दूर हो जाए वैसे चिकन जो है वो तकरीबन भी दस से बारह मिनट के प्रोसेस में बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाती है और अच्छे से गल जाती है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करते ये देखेंगे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया लेकिन इसे हम तकरीबन भी दो से तीन सेकंड तक अच्छी तरह से कुक करेंगे तो अच्छे से अंदर से भी ये कुक होने लगेगी तो ये देखें जी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है अंदर से और अब हम इसे अच्छे से चम्मच हिलाने के बाद इसमें तकरीबन भी वन टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे उन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए ये देखें जी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया लहसुन अदरक के पेस्ट को और ढक्कन रख के तकरीबन भी एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो ये देखें जी एक से दो मिनट हो चुके हैं चिकन तकरीबन भी सेवेंटी परसेंट तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देंगे आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है वो पेस्ट ऐड किया है आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं प्यूरी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ और इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी आप इसे आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आप होम टमाटर प्यूरी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं तो तकरीबन भी मैंने दो दर टमाटर पेस्ट ऐड कर दिए इसमें उन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो सिंपल जो है वो कटिंग किए हुए बगैर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और उसका बाद में जो है वो छिलका भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा जो है वो इसी तरह से प्यूरी बना के ऐड करती हूँ उस तरह से छिलका भी ज़ाया नहीं होता तो ये देखिए जी हमने टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से तकरीबन भी दो मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो टोटल हमारे तकरीबन भी पाँच से सात मिनट हो चुके हैं अच्छी तरह से कुक करके यानी कि दो मिनट हमने लहसुन अदरक के बाद इसे कुक करने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ा था और दो मिनट जो है वो हमने टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के छोड़ा तो ये देखें जी तकरीबन भी चार से छः मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे स्टेज पेस में एक अदद जो है वो बड़ी लाइन ऐड कर देंगे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे तो ये देखें जी बेहतरीन तरीके से हमारी चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है ये देख सकते हैं आप और अब हम इसे स्टेज पेस्ट में जो है वो ड्राई मसाले ऐड करेंगे इसमें ड्राई मसाले जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं किए जाते सिंपल वे में बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो अफगानी चिकन बनकर रेडी होती है तो इसमें हमने तकरीबन दी वन टी स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है तकरीबन दी वन टी स्पून इसमें हमने गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बेहतरीन सी हमारी जो है वो अफगानी चिकन बनकर रेडी हो जाएगी टमाटर का पानी अच्छे से खुश होने लगेगा तो ये देखें जी बेहतरीन सी ग्रेवी बन आ जाएगी तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी बन के आ चुकी है और अब हम इसे स्टेज पेस में जो है वो वन टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और तकरीबन भी एक प्याली के करीब इसमें हम दही शामिल कर देंगे इसके अलावा हम इसमें कोई भी खड़े मसाले या ड्राई मसाले ऐड नहीं करेंगे ये सिंपल वे में बेसिक मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी यम सी अफगानी चिकन बन के रेडी होती है ये हमारे यहाँ सिंध और पंजाब में जो है वो ड्राई मसाले और खुश्क मसाले या खड़े मसाले जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐड किए जाते हैं खानों में यानी कि चटपटा बनाने के लिए तो आप पिशावर साइड चले जाएं, अफगान साइड चले जाएं, तो वहाँ पर मसाले जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं किए जाते खानों में बहुत ही बेसिक से मसालों से बहुत ही मज़ेदार से यम से खाने बना के रेडी किए जाते हैं तो बेसिक से मसालों से बहुत ही मज़ेदार से जो है वो टेस्ट आता है खानों में भी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए
है और अब हम इसे स्टेज पेस्ट में दो आदत इस तरह से बारीक कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन खोल के इसे अच्छे से पानी ड्राई कर लेंगे यानी कि चिकन ने भी पानी छोड़ा है दही ने भी पानी छोड़ा है और टमाटरों ने भी पानी छोड़ा है तो ये देखें जी कितना ज़्यादा पानी हो रहा है तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी एक से डेढ़ मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ये देखें जी एक से डेढ़ मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक करने से मसाला कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन के आई और ये देखें जी बेहतरीन सी है हमारी अफगानी चिकन बन के रेडी हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन के आई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है पूरे घर में तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन कोयला कढ़ाई बनाने की रेसिपी तो इस रेसिपी को आप इस ईद पर ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी और बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज में बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें जी रेसिपी स्टार्ट खाने वही तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी वन लीटर के करीब पानी ले लेंगे और तकरीबन भी इसमें हम वन टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और वन टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में और इसके बाद हम इसमें तकरीबन भी सात ग्राम के करीब इसमें हमने जो है वो गोश्त ले लिया है और ये मटन के गोश्त में जो है वो ज़्यादातर हड्डियाँ होती हैं तो इसलिए हमने मटन का गोश्त ही लिया है इसकी लिड लगा के तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोश्त को गलने के लिए छोड़ जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम ड्राई मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेते हैं यानी कि खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एक पैन में हमने तकरीबन भी वन टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया है वन टी स्पून के करीब इसमें हमने लौंग ले ली हैं दो अदर जो है वो बड़ी इलायची ले ली हैं वन टेबल स्पून के करीब इसमें हमने काली मिर्च ले ली है साबित और वन टेबल स्पून शाह जीरा ले लिया है इन तमाम को लाइट सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छा सा जो है वो भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ जाए इतना इसे ड्राई रोस्ट करेंगे ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे दस से बारह गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और इन तमाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लाइट सा सौते कर लेंगे एक अच्छी सी खुशबू निकल के आ गई है और अब हम इसे जो है वो ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और ये देखें जी हम इसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर देंगे और अच्छा सा जो है वो इसे ग्राइंड कर लेंगे तो हम इसके अंदर हम ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा जो है वो मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं देख सकते हैं आप और अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म वाले अब हम इसमें तकरीबन भी वन टी स्पून मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन भी वन टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे वन टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बेहतरीन सा जो है वो कढ़ाई मसाला बन के रेडी हो चुका है तो आप भी इसे घर में बना के महफूज करके रख सकते हैं ये बेहतरीन सा हमारा जो है वो कढ़ाई मसाला बन कर रेडी हो चुका आप है मसाले को चिकन बीफ मटन तीनों तरह की कढ़ाई में ऐड करके अच्छी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं अब हम एक पैन में तकरीबन भी एक प्याली के करीब घी ऐड कर देंगे हम इस कढ़ाई को जो है वो घी में बना रेडी करें आप चाहें तो तेल में भी बना रेडी कर सकते हैं मैंने तकरीबन भी एक प्याली के करीब इधर घी ले लिया है इसमें पैन में और तकरीबन भी दो से तीन अदर इस तरह से चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे आप चाहें तो सिंपल कट में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो रिंग टाइप में इसे कट किया है और इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे ज़्यादा डार्क फ्राई प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी तो इसमें हम तकरीबन भी टूटे वाले स्पून के करीब पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे तीन से चार अदर इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे मैंने यहाँ जो है वो छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को इस तरह से कट करके ऐड किया है आप चाहें तो छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं लेकिन बाद में छिलका निकालना पड़ता है तो वो काफ़ी सारा जो है मसाला ज़ाया हो जाता है तो इसलिए मैं पहले से ही जो है वो छिलका रिमूव कर देती हूँ और जब भी हमने कोई ऐसा सलन बनाना हो जिसके अंदर जो है वो प्यूरी ऐड की जाए तो उसके अंदर वो छिलके भी ऐड करने के बाद तकरीबन एक दो टमाटर ऐड करने के बाद उन तमाम टमाटर और छिलकों को अच्छी तरह से जो है मैं पीस लेती हूँ यानी कि ग्राइंड कर लेती हूँ प्यूरी बना लेती हूँ तो इस तरह से टमाटर के जो छिलके होते हैं वो भी ज़ाया नहीं होते इस तरह से जो है वो प्यूरी बन कर रेडी हो जाते हैं तो ये
और अब हम इसे स्टेज पे गोश्त के अंदर जो हमने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से नरम किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह यहाँ से फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह यहाँ से मसाले को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मसाले को अच्छी तरह यहाँ से ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे यानी कि दर दर फॉर्म में तमाम मसाले इसमें हम ग्राइंड किए हुए ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये देखें जी बेहतरीन से मसाले जो है वो मिक्स हो चुके हैं गोश्त में और अब हम इसे ढक्कन रख के तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह यहाँ से पकने के लिए छोड़ देंगे और ये देखें जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बेहतरीन तरीके से जो है हमारा मटन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है यानी कि मटन कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है ये देख सकते हैं आप अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो आप इसे स्टेज पे जो है वो पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ जो है वो ग्रेवी नहीं रखी है बिल्कुल जो है वो अच्छा सा बुना हुआ जो है हमने कोयला कढ़ाई बना के रेडी करनी है तो इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कट की हुई अदरक ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम कोयला कढ़ाई में बेहतरीन सा स्मोक दे लेंगे कटोरी के ऊपर इस तरह से हमने चार कोल ऐड कर दिया है देखता हुआ उसके ऊपर जो है वह हम तकरीबन भी वनठे वाले स्पून के करीब घी ऐड कर देंगे और एक मज़ेदार सा एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो स्मोक दे लेंगे कोयला कढ़ाई में और ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है वो कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है देख सकते हैं कोयले को हम तकरीबन भी दो से तीन सेकंड के अंदर ही बाहर निकाल लेंगे सालन से तो आप भी इसी तरह से कर लिया करें ज़्यादा देर स्मोक देने से जो है वो सालन में करवाहट आ जाती है इसलिए हम दो से तीन सेकंड के अंदर ही अच्छी तरह से स्मोक देने के बाद इसे हम निकाल लेंगे कोयले को बाहर तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी कोयला कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा दही गोश्त बनाने की रेसिपी तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा झटपट में यूनिक सा जो है वो दही गोश्त बन के रेडी होता है साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बसमीम तो सबसे पहले हम तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो दही ले लेंगे एक बाउल में हमने तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो दही ऐड कर देनी है दही आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा जितनी आपने गिरेवी रखी दही के अंदर तकरीबन भी वन टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे वन टी स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे वन टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे वन टी स्पून इसमें हम बुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही जो है वो हमने लम्स फ्री इसमें ऐड की थी तो इसे हम अच्छी तरह से जो है वो और भी ज़्यादा फेंट लेंगे ताकि जो है वो मसाले हमारे दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तो ये देखें जी मसाले हमारे तमाम अच्छी तरह से जो है वो दही में मिक्स हो चुके हैं और इसके अंदर हम अब इसमें जो है वो गोश ऐड कर देंगे यानी कि गोश की बोटियाँ ऐड कर देंगे गोश्त की बोटियाँ जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा कम या ज़्यादा जितना आपने बनाना हो मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन भी 800 ग्राम के करीब जो है वो इसमें हमने गोश्त की बोटियाँ ऐड की हैं यानी कि 800 ग्राम का यानी कि आधा किलो से थोड़ा ऊपर जो है वो हम इस तरह का गोश्त बना के रेडी करें और गोश्त की बोटियाँ जो है हमने छोटी छोटी कर लेनी है इस तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे इसमें हम तो ये देखें जी हमने तमाम गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही के अंदर तो ये देखें जी तमाम बोटियाँ हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं दही के मसालों के अंदर और अब हम इसे तकरीबन भी एक घंटा के लिए रस दे देंगे और रस देने के बाद एक पैन में हमने तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो घी में जो है वो बहुत देना है दार सा ये दही गोश्त बन के रेडी होता है तो आप भी घी में ही बना लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी जो है वो ये रेसिपी बन कर रेडी होती है तो ये देखें जी घी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसे स्टेज फेस में दो से तीन अदर जो है वो छोटे दार चीनी के
इतना इन्हें जो है वो फ्राई कर लेंगे तो ये देखें जी बेहतरीन सी खुशबू निकल के आ चुकी है यानी कि कच्चापन दूर हो चुका है मसालों का और अब हम इसे स्टेज पेज में जो है वो एक बड़े साइज की कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे और ढक्कन रख के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो ये देखें जी प्याज कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो फ्राई हो चुकी है ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे बस इतना ही नॉर्मल साइज से फ्राई करेंगे और अब हम इसे स्टेज पर जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे दो से तीन मिनट तक जो है वो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर और जो थोड़ा मसाला रह गया था उसे हम खंगाल के अच्छी तरह से एक कप के करीब जो है वो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे अभी हम इसमें जो है वो एक कप के करीब पानी ऐड करेंगे बाद में इसमें हम तकरीबन भी दो से तीन गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक के बिल्कुल अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकने के लिए तीस से पैंतीस मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं होगा ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो गोश्त बन के रेडी होगा सिर्फ हमने मैरिनेट करते हुए जो मसाले ऐड किए हैं वही इसमें ऐड होंगे और ज़्यादा मसाले कोई ऐड नहीं होंगे इसमें और ना ही इसमें जो है वो टमाटर ऐड किए जाते हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल वे में और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो दही गोश्त बन के रेडी होता है तो बहुत से लोगों की जो है वो ये अवलिन पसंद होता है तो आप इस सभी को भी ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा आप डेली रूटीन में यानी कि जब भी आप बनाएं तो यही तरह का गोश्त बनाएं क्योंकि जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा जो है वो ये दही गोश्त बन कर रेडी होता है तो ये देखें जी आधा से पौना घंटा के करीब बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करने से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा जो है वो गोश्त हमारा गल चुका है देख सकते हैं आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने से वन टेबल स्पून इसमें हम इसे स्टेज पे नमक शामिल कर देंगे तो याद रहे नमक हम इस रेसिपी में एंड में ही ऐड करेंगे अक्सर जो है वो गोश्त की रेसिपी में आप नमक जो है वो एंड में ही ऐड किया करें जो गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है तो नमक ऐड करने से शुरू में यानी कि जब हम शुरू में ही नमक ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा जो गोश्त हार्ड होते हैं वो गलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं तो इसलिए हम नमक जो है वो एंड में ऐड करते हैं ताकि एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाए और गोश्त भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल तो अब हम इसे स्टेज पेस में तकरीबन भी टू टेबल स्पून के करीब जो है वो चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे दो से तीन अदर इस तरह से कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ढक्कन ढक के दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्च और धनिया अच्छी तरह से जो है वो नरम हो जाए चलें जी दो से तीन मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा दही गोश्त बन के रेडी हो चुका है देख सकते हैं आप दो से तीन मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से कुक करने से धनिया और हरी मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुकी हैं और अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा दही गोश्त बन कर रेडी हो चुका है तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अब हम इसकी जो है वो दही रेडी कर लेंगे इस रेसिपी में दो बार जो है वो दही ऐड की जाती है एक बार तब ऐड की जाती है जब हम मसाले वगैरह जो है वो मैरिनेट कर रहे होते हैं कुक करने के लिए सालन को और एक तब ऐड की जाती है जब हम सालन को जो है वो सर्व करते हैं यानी कि रेसिपी को सर्व करते टाइम एक दही जो है वो ऐड की जाती है पोर करने के लिए तो हम पोरिंग जो है वो दही बना कर रेडी कर लेंगे मज़ेदार सी जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट्स है तो एक बाउल में हम तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो दही ले लेंगे दही हमने अच्छी तरह से जो है वो फेंट लिया है यानी कि लम्स फ्री कर लिया है तकरीबन भी वन टी स्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे भुना कोटा ज़ीरा और तकरीबन भी वन टी स्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे हाथ से क्रश करने के बाद और इन तमाम को अच्छी तरह से नमक हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक जो है वो रेसिपी में ऐड हुआ हुआ है तो वो ही इनफ है तो इस तरह से जो है वो दही बना के हम रेडी करेंगे और इस तरह से जो है वो हम रेसिपी के ऊपर यानी कि गोश्त के ऊपर इस तरह से दही को पोर कर देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो दही गोश्त बनकर रेडी होता है तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो ये दही गोश्त बनकर रेडी होता है तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दही यानी कि जब हम सर्व करते हैं तो इस तरह की दही बना के जो है वो पोर की जाती है गोश्त के ऊपर तब ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो दही गोश्त बन कर रेडी होता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से टर्किश कोफ्ता कबाब बनाने की रेसिपी है रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यूनिक सी बहुत ही ज़्यादा यूनिक अंदाज में मज़ेदार सी रेसि
चाहें तो इस कबाब को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं पराठों के साथ या नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं लेकिन सिंपल ट्रेडिशनल टर्किश कबाब की रेसिपी टर्किश रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़ेदार तरीके से सिंपल इसी वे में ही सर्व किया जाता है इस तरह की डिप सॉस बना के और बहुत ही मज़ेदार से सिंपल राइस के साथ बहुत ही बेहतरीन सी बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक अंदाज में सैलड बना के रेसिपी को सर्व किया जाता है तो आप भी इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से फॉलो करिएगा ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यूनिक अंदाज में ट्रेडिशनल टर्किश कोफ्ता कबाब बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी तो रेसिपी को ज़रूर से एंड तक देखिएगा चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसमें इसमें लाहिर वही सबसे पहले हम एक चॉपर मशीन में तकरीबन भी साढ़े सात सौ ग्राम के करीब गोश्त ले लेंगे गोश्त हमने चर्बी वाला लिया है इसमें कबाब बहुत ही बेहतरीन से बनकर रेडी होते हैं तकरीबन एक अदर चॉप की हुई प्याज ऐड कर लेंगे तकरीबन भी ढाई ग्राम के करीब इसमें हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं वन टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं वन टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे वन टी स्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे वन टी स्पून इसमें हम गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे वन टेबल स्पून इसमें हम भर के मीठा सोडा ऐड कर देंगे टू टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे एक पेस्ट बना लेंगे ठीक सा और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है और बेहतरीन सा हमारा कबाब का मसाला बन के रेडी हो चुका है देख सकते हैं आप कितना नरम सा और कितना मज़ेदार सा टेक्स्चर बन के आया है ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है कबाब का कितना बेहतरीन सा टेक्स्चर बन के आया है कबाब के मसाले में और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी टू टू थ्री टेबल स्पून इसमें हम चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कबाब के मिक्सचर में धनिया अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कबाब के मिक्सचर के हम अच्छी तरह से कबाब बना लेंगे एक बेहतरीन सी शक्ल दे तो ये देखिए जी तमाम को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया उसके बाद हम एक एक करके तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे और जिस तरह से हम आम सिंपल कबाब बना के रेडी करते हैं सिर्फ इसी तरह से बनाएंगे लेकिन एक बेहतरीन सी शेप दे लेंगे तो देख सकते हैं आप मैं किस तरह से बना के रेडी कर रही हूँ और एक एक स्पैचुला ले लेंगे या किसी भी तरह का आप चम्मच ले लीजिएगा तो ये देखें जी मैंने स्पैचुला ले लिया है और इसकी मदद से इस तरह से हम शेप दे लेंगे तो ये देखें जी बेहतरीन से हमारे कबाब भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और एक बेहतरीन सी जो है वो शक्ल भी आ जाएगी यानी कि एक बेहतरीन सा टेक्स्चर भी आ जाएगा कबाब के ऊपर तो लुक भी बहुत अच्छा होगा और खाने का भी बहुत ही अच्छी तरह से दिल करेगा यानी कि बार बार खाने का हमारे इन कबाब को दिल करेगा और तुर्किश कबाब में इसी तरह की शेप दी जाती है तो आप भी इसी तरह से दे लीजिएगा सिंपल है आप किसी भी स्पून से भी दे सकते हैं या किसी भी वुडन स्टिक से भी आप इसे शेप दे सकते हैं या किसी पेंसिल से भी लेकिन मेरे यहाँ पर जो है मेरे पास मुझे ये अवेलेबल था स्पैचुला तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसी से ही शेप दे ली और इन तमाम को अच्छी तरह से हम बना के साइड पर रख लेंगे और अब हम एक पैन में तकरीबन भी थ्री टू फोर टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे वन टी स्पून इसमें हम तकरीबन भी सात से आठ दाने इसमें हमने काली मिर्च साबित वाली ली है और दो से चार जो है इसमें हमने लौंग ली है और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में जब एक बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी मसाले में तो इसमें हम तकरीबन भी दो गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और पानी को ढक्कन रख के अच्छी तरह से एक बॉईल आ जाने तक अच्छी तरह से ढक्कन रख के कुक कर लेंगे ये प्रोसेस हम इसलिए करें क्योंकि हमने चावल को अच्छे से बॉईल करना है आप चाहें तो सिंपल भी चावल को बॉयल करके रख सकते हैं यानी कि जिस तरह से हम वाइट चावल बना के रेडी करते हैं तो उसी तरह से बना के रेडी कर सकते हैं लेकिन मैं इन चावल में थोड़ा सा कलर दूँगी एक बेहतरीन सा कलर दूँगी जिस तरह से तुर्किश जो है वो रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है तो सिंपल मैं वैसे ही बना के रेडी कर रही हूँ आप चाहें जिस तरह से भी बना के रेडी कर सकते हैं अपने हिसाब से और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी एक कप के करीब यानी कि हमने तकरीबन भी 500 ग्राम इसमें हमने चावल ऐड कर दिया चावल मैंने सेला लिया है और सेला चावल को हम अच्छी तरह से बॉईल करके इसके सिंपल चावल बना के रेडी कर लेंगे जब तक चावल अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें हल्का सा लाइट सा कलर दे देंगे एक बेहतरीन सा जिस तरह से टुर्किश रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है तो ये देखें जी चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं थोड़ा सा पानी इसमें रह चुका है इतना रह चुका है पानी कि इसके अंदर जो है वो दम लगाना बाकी है तो इसी स्टेज पर हम इसमें तकरीबन दी वन टी के करीब जो है वो फूड कलर ऐड कर देंगे आप किसी भी तरह का फूड कलर ऐड कर लीजिएगा मैंने यहाँ पर जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है आप चाहें त
थ्री टू फोर टेबल स्पून इसमें हमने मेयोनीज ले लिए और इसमें हम तकरीबन भी वन टी स्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो एक बेहतरीन सी कबाब मस्टर्ड पेस्ट सॉस बन के रेडी हो चुकी है तो टर्किश रेस्टोरेंट्स में इस तरह की ही सॉस बना के रेडी की जाती है तो आप भी इसी तरह से सिंपल बना के रेडी कर लीजिएगा आप इसे कबाब के साथ इंजॉय करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से फील करवाती है मैंने आपको सिंपल वे में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार तरीके से बेहतरीन सी पेस्ट यानी के सॉस बना के रेडी की है डिप सॉस तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अब हम एक एक करके तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे चाहें तो आप इसे जो है वो फ्राई पैन में भी रेडी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे जो है वो तवे पर बना के रेडी किया है तवे पे हमने तकरीबन भी फोर टू फाइव टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर लिया तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया गरम तेल के अंदर हम इस तरह से कबाब को ऐड करते जाएंगे और बेहतरीन से हम तमाम कबाब ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रख देंगे और अभी हमने तकरीबन भी तेल को जब गर्म किया तो मीडियम टू हाई रखा था और अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो रख लेंगे ताकि कबाब जो है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए तो देखें जी अभी कबाब का कलर थोड़ा पिंकिश सा हो रहा है लेकिन जब कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे तो ये इसका कलर और टेक्सचर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कितने बेहतरीन से हमारे कबाब फ्राई हुए थे तो देखें जी एक तरफ से कितने अच्छी तरह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे कबाब को तो देखें जी कितना बेहतरीन सा टेक्स्चर आया और कितने बेहतरीन सा कलर भी आ चुका है कबाब के ऊपर देख सकते हैं आप और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेलाइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे तो एक एक करके हमने तमाम जो है कबाब अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं देख सकते हैं आप लाइट सा शैलो सा कलर आ गया है ऊपर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदर से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इन्हें कुक किया है तो बेहतरीन से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हम कबाब को एक प्लेट पर निकाल के साइड पर रख लेंगे उसके बाद हम इसी तवे पर इसी तेल के अंदर एक टर्किश मज़ेदार सी सैलेड बना के रेडी कर लेंगे तो सैलेड बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक अदर चॉप की हुई प्याज ऐड कर ली है और एक अदर टमाटर इस तरह से रफली चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है और दो से तीन इसमें हमने हरी मिर्च ऐड कर दी और इन तमाम को लाइट सा सॉटे कर लेंगे तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी जो है वो टर्किश सैलेड बन के रेडी हो चुकी है लाइट सा इसमें तकरीबन दी वन टेबल स्पून के करीब हरा धनिया इसमें चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कितना फ्राई करेंगे कि इसके जो है वो कलर चेंज हो जाए लाइट सा तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी टर्किश सैलेड भी बन के रेडी हो चुकी है बेहतरीन से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और बेहतरीन से हमारे राइस बन के रेडी हो चुके हैं देख सकते हैं आप कबाब का टेक्सचर देखें अंदर से कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है कबाब का मसाला कितनी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो चुका है देख सकते हैं आप पहले भी मैंने आपको दिखाया था शुरू में तो इसका कलर जो है वो पिंकिश सा था और अंदर से कितनी अच्छी तरह से कुक हो के इसका कलर और टेक्स्चर देखें कितना मज़ेदार सा आ चुका है तो इन कबाब को हम इस तरह की जो है वो डिप सॉस के साथ जो है वो सर्व करेंगे टर्किश में जिस तरह से इन राइस को कबाब को और सैलड को इन्जॉय किया जाता है तो मैं आपको इस तरह का तरीका बता रही हूँ तो ये देखें जी बेहतरीन तरीके से इस तरह से सर्व किया जाता है और जिस तरह से मैं खा रही हूँ इसी तरह से इसे इन्जॉय किया जाता है तो ये देखें जी बेहतरीन से हमारी टर्किश कबाब बन के रेडी हो चुके हैं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा तो आज मैंने आपको टर्किश रेस्टोरेंट्स का मज़ा अपने घर में ही दिला दिया है अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मेरी रेसिपी से रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़